യുക്രൈനിലെ ഹർക്കിവിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ എത്രയും വേഗം മാറണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രാദേശിക സമയം വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് മുമ്പ് നഗരം വിടണം കാൽനടയായ എങ്കിലും നഗരത്തിൽ നിന്ന് മാറണം കനത്ത ആക്രമണത്തിൽ ഒരുങ്ങുകയാണ് റഷ്യ പതിനേഴായിരം ഇന്ത്യക്കാരെ ഇതുവരെ യുക്രൈൻ വിട്ടതായും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അരിന്തം ബാഗ്ചി പറഞ്ഞു The cities in eastern Ukraine uh, remain uh, areas of concern for us, uh, continuing violence there. There are encouraging reports that some students were able to board trains out of Kharkiv yesterday night, today morning, and we assisted in this process through the student contractors and other partners. As you know, uh, we have been in communication with the Russian side regarding uh, safe passage of our nationals. from kharkiv and other nearby cities the advisory that has just been issued by our embassy a little while ago and also by us uh, on the need for our nationals to leave kharkiv immediately is on the basis of information received from russia we would urge all our nationals to leave kharkiv immediately to the safe zones or further westwards using any means available including on foot um, and keeping safety in mind adinade ukraine vishayathil pradhanamantri unnadala yogam vilichu ini avar nalgiya samayam india nalgiya samayam vaigunera 6 mani avarthe pradeshya samayamana adu avasanikkan ini minutes mathramana baaki ullathu appolum indian vidyarthigal aayirakadakkana vidyarthigal railway stationsgalil kudungi kidakkukiyana ചുരുക്കം ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമാണ് ട്രെയിനിൽ കയറിപ്പറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ട്രെയിൻ തന്നെ ഇതുവരെയും അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം ആശങ്കയോട് കൂടിയാണ് നമ്മെ അടക്കം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് പുറത്ത് കനത്ത ഷെല്ലിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെയും കുട്ടികൾ അവരുടെ ബങ്കറുകളിലിരുന്നാണ് ഷെല്ലിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടതെങ്കിൽ മുന്നിൽ ഷെല്ലുകൾ വന്ന് വീണ് പൊട്ടുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് അത്ര ഭയപ്പാടിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിസാഹസികമായിട്ടാണ് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും യുക്രൈനിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിനുകളിൽ കയറാൻ അനുമതിയുള്ളത് കുട്ടികളാകെ വലിയ ആശങ്കയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇതിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ശക്തമായ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകളും വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വലിയ വലിയ ഒരു ആശങ്കയിൽ ഇനി മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഈ കനത്ത ഒരു ഷെല്ലിങ്ങിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കനത്ത ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് റഷ്യ നീങ്ങാൻ മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യത കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയും ഇനി ഒരു വഴിയും ഇല്ലെങ്കിൽ നടന്നെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് മാറണമെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല അവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളുള്ളത് അവിടെയെല്ലാം ഷെല്ലിങ് നടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടിയാണ് അത്രത്തോളം സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി കെ പി അഭിലാഷും ജോയി നായരുമാണ് ചേരുന്നത് ആദ്യം അഭിലാഷിലേക്ക് അഭിലാഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ സമയം നീട്ടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോഴും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അവരെ അവരുടെ ജീവനടക്കം അപകടത്തിൽ ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ശക്തമായ സമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ഇന്ത്യ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രവർത്തനം എവിടം വരെ ആയിട്ടുണ്ട് കിരൺ റഷ്യ നൽകിയ അറിയിപ്പിനെ തുടർന്നാണ് ഹാർക്കേവിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് കാൽനടയായി പോകേണ്ടി വന്നാലും ഹാർക്കേവ് വിടണം എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എംബസി നൽകിയിരുന്നത് പ്രാദേശിക സമയം വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് മുമ്പ് നഗരം വിടണം എന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സമയവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് യുക്രൈനിലെ പ്രാദേശിക സമയം വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് ശേഷിക്കുന്നത് പ്രസോച്ചിൻ ബോബെ ബ്ലസിയോഡ്ക എന്നിങ്ങനെ ഈ ഹാർക്കീവുമായി ഏതാണ്ട് പത്ത് കിലോമീറ്ററിൽ അധികം ദൂരം വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മാറണം എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം ആണ് എംബസി നൽകിയത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പോലൊരു രാജ്യം സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നത് കൊണ്ട് റഷ്യൻ മുന്നേ റഷ്യയുടെ ആക്രമണ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് തടയിടാൻ സാധിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല എന്നാണ് വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നിലയിൽ സമയം നീട്ടി നൽകുക എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു സമ്മർദ്ദവും ചെലുത്തിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടാകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് നേരത്തെ വ്യോമാക്രമണം എന്നതിൽ നിന്ന് റഷ്യ പിൻവാങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നു മാത്രവുമല്ല സേനയെ അടക്കം 
കരമാർഗം അയച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വ്യോമാക്രമണത്തിലേക്ക് കൂടി കടന്നിരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം റഷ്യ അവരുടെ യുദ്ധ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തില്ല എന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിദേശകാര്യ രംഗത്ത് നിന്നുള്ളവരും അതേയോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ വൃത്തങ്ങളും അറിയിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ അത്യന്തം ദയനീയമാണ് അവർ ഓരോരുത്തരായി നമ്മളെ അടക്കം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ എല്ലാം രക്ഷാകർത്താക്കളടക്കം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരോട് രക്ഷപ്പെടാൻ പറയുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗം ഇന്ത്യക്ക് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവരെ തൽക്കാൽ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരു ഏതെങ്കിലും മാർഗം കഴിയില്ലേ കിരൺ ഈ വിഷയത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരടക്കം വിദേശകാര്യ വക്താവിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത് നിരന്തരം റഷ്യയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് റഷ്യയോട് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലെ ആർക്കീവിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ച സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് സ്ഥാനപതിയെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും കടുത്ത ഭാഷയെ തന്നെ അതിർത്തി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമാകുന്നതിന് അവസരം നൽകണം എന്ന് കടുത്ത ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നുമാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഈ മോസ്കോയിലെ സ്ഥാനപതി കാര്യാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ റഷ്യ യുക്രൈൻ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അപ്പോഴും യുദ്ധതന്ത്രത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ എന്നതിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ പുലർത്താനാവില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ രംഗത്തുള്ളവർ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതേസമയം എംബസിയും അതോടൊപ്പം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും ആവർത്തിച്ച് റഷ്യയോട് ഈ രക്ഷാദൌത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകണം എന്ന് അതോടൊപ്പം തന്നെ റഷ്യൻ അതിർത്തി തുറന്നു നൽകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനം ഇപ്പോഴും അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം റഷ്യൻ സ്ഥാനപതി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ സുരക്ഷിത പാത ഒരുക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അധികാരികളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നതായിരുന്നു റഷ്യൻ സ്ഥാനപതി ഡെനിസ് അലിപ്പോവിന്റെ മറുപടി പക്ഷെ ഇതേ സമയം തന്നെയാണ് അവിടെ വ്യോമാക്രമണം തുടരുന്നത് ഈ ഈ നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പുറത്തെത്തിക്കുവാനുള്ള കൂടിയാലോചനകൾ നടക്കുന്നു എന്ന് സ്ഥാനപതി പറയുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഖാർക്കിവിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർക്ക് മുന്നിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് നേരിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് കിരൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധതന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പടി പോലും റഷ്യ പിന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല using any means available including on foot um, and keeping safety in mind we would urge all our nationals to leave kharkiv immediately to the safe zones or further westwards using any means available including on foot um, and keeping safety in mind we would urge all our nationals to leave kharkiv immediately to the safe zones or further westwards using any means available including on foot um, and keeping safety in mind apol ukraine samayam 5:41 aayirikkana 6 mani vareyana edu vidhayeneyum rakshapadan indian embassy nalgirikkuna samayam adinu അതിനു മുമ്പായി നടന്നായാൽ പോലും രക്ഷപ്പെടണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ അവർ അതിസാഹസികമായിട്ടാണ് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ എത്തപ്പെട്ടത് ചില കുട്ടികൾ ടണലിലൂടെ മെട്രോ സർവീസ് നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മെട്രോയുടെ ടണലിലൂടെ മൂന്ന് മണിക്കൂറിലേറെ അവരുടെ കയ്യിൽ ബാഗും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടന്നാണ് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലൊക്കെ എത്തിയത് ആ കുട്ടികളെ അടക്കം ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ കയറ്റാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല അവർ യുക്രൈനിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീ പൗരന്മാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യുക്രൈനിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഈ ട്രെയിൻ സർവീസിൽ മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ അവരെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അല്ലെങ്കിൽ പൗരന്മാരെ കയറ്റാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് നിൽക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് പുറത്തേക്കും ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല അവിടെ സുരക്ഷിതമാണോ എന്ന ആശങ്ക ശക്തമായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത്തരമൊരു വലിയൊരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രെയിനിലാണ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം അവരെ ഒന്നും കേട്ടുന്നില്ല ഇന്ത്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അവരെ ക